हेलो स्टूडेंट लास्ट हमने जो छोड़ा था फ्रॉम वी आर वी आर जस्ट मूविंग अहेड नाउ नाउ वी आर मूविंग इन द चैप्टर द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द ब्रिक्स बीड्स एंड द बोन्स तो वी आर मूविंग फर्दर नाउ सो जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें से इम्पोर्टेंट जो है आप लिख लीजिए डिनोट कर लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट है और उसके हिसाब से फिर आप नोट्स बनाते रहिए मैं यहाँ पे अभी एन की बुक लेके आपको धीरे धीरे आगे की तरफ समझाता रहूँगा सो हेयर वी स्टार्ट विद दिस तो इंट्रोडक्शन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन है सॉरी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हमने दूसरा नाम दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्योंकि ब्रॉन्ज जो है और कॉपर जो इस टाइम पे जो मेजर मेटल थे वो यूज करते थे या ये पीपल्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे अगर हम बात करें कि दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ओनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द होल ब्रॉन्ज वर्ल्ड पीरियड ओके एंड इट इज it it was contemporary to the civilization of egypt civilization egyptian civilization and mesopotamian civilization okay so it is uh, in uh, india it's it's generally its extent indian subcontinent pe tha indian subcontinent pe extent tha iski boundaries ki agar hum baat kare kahan se kahan tak thi to we uh, are dividing jo iske jo boundaries hai we are looking at uh, the north east west south theek hai the north boundary साउथ बाउंड्री ईस्ट बाउंड्री एंड वेस्ट बाउंड्री तो डिफरेंट इसके जो एक्सटेंड थे अगर हम उसको बात करें जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी वो थी मांडा दैट वॉज इन मांडा ओके जो एक्सटेंट नॉर्दर्न बाउंड्री मांडरा ईस्टर्न बाउंड्री इट वॉज इन आलमगीरपुर आलमगीरपुर इन मेरठ दिन सदर्न बाउंड्री इज इन दाइमाबाद दाइमाबाद एंड the western boundary is in sutke gandor in sutke gandor so this was the extent dekhi j and k mein hai aapka northern boundary manda okay here in the uh, you can find out the southern boundary in daimabad maharashtra okay then the jo aapki western boundary hai aapki sutke gandor mein aati so this was the extent of uh, indus valley civilization almost triangular in shape almost triangular in shape ओके द नेक्स्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इज एक्सकेवेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल राय बहादुर दया राम साहनी दया राम साहनी फाउंड द रिमेन्स ऑफ एन एनिशियन सिविलाइजेशन इन द हड़प्पा फाउंड द रिमेन्स ऑफ द एन एनिशियन सिविलाइजेशन इन हड़प्पा इन मॉडर्न पाकिस्तान हड़प्पा जो कि अभी मॉडर्न पाकिस्तान में है ठीक है देन इन जो हड़प्पा है दैट वॉज लोकेट इन द मॉन्टेगोमेरो डिस्ट्रिक्ट एंड देन लेटर ऑन राखल दास बनर्जी राखल दास बनर्जी केम अपॉन सम एनिशियन रिमेन ऑफ द मोहन जोदड़ो इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान सिंध प्रोविंस जो है इन 1922 जो हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ था वो था 1921 में और जो मोहन जोदड़ो का एक्सकेवेशन हुआ था वो था 1922 में और 1924 इन 1924 जॉन मार्शल हैज अनाउंस अ एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरी एनिशियंट सिविलाइजेशन दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन अब जो स्कॉलर्स थे ही नेम दिस सिविलाइजेशन और डिस्कवरी एज इंडस सिविल वैली सिविलाइजेशन बिकॉज एट फर्स्ट मैनी ऑफ द साइट्स वॉज फाउंड अराउंड द इंडस जो एनिशियंट साइट्स मिली थी बहुत सारी अराउंड द इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके अराउंड मिली थी दैट्स वाई द नेम वॉज गिवन इंडस वैली सिविलाइजेशन बट लेटर ऑन क्या हुआ मैनी ऑफ साइट्स वर फाउंड ऑल अराउंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओके सो दैट्स वाई द नेम वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड और वो साइट थी जो नाइनटीन ट्वेंटी वन में जो डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट साइट डिस्कवर उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो इंडस की थी उसके अराउंड इसकी साइट मिली इनिशियल पे लेटर ऑन क्योंकि बहुत सारी साइट्स आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स पे मिली जनरली इंडिया एंड पाकिस्तान अप टू बलूचिस्तान सिंध तक तो हड़प्पा जो पहली साइट्स थी उसके नाम पर इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया ओके okay. 
अब मैनी ऑफ द साइट्स वर फाउंड इन राजस्थान हरियाणा वेस्टर्न यूपी पंजाब ओके इन गुजरात आफ्टर दैट मैनी ऑफ द साइट्स वर फाउंड इन गुजरात ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स तो दैट्स वाई इस रिफर एज इसको नाम दिया गया ऑन द नेम ऑफ इज फर्स्ट डिस्कवर्ड साइड हड़प्पा के नाम पर इसको कहा गया हड़प्पा ओके टू इंपॉर्टेंट साइट्स अगर हम देखें तो हड़प्पा एंड मोहन जोदड़ो नाइनटीन ट्वेंटी वन हड़प्पा डिस्कवर हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी टू मोहन जोदड़ो ओके नाउ वी आर टॉकिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन और इसकी पीरियड की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट अगर इफ यू रिमेंबर जो पहली हड़प्पन सील जो मिली थी वो मिली थी उनको एसोशिएट किया गया विद द टाइम पीरियड जो सील मिली थी उर एंड किश में रिमेंबर उर एंड किश इन मैसोपोटामिया ओके सो विद दैट दे हैव एसोशिएटेड तो उसके हिसाब से उनको लगाया कि लगभग जो जॉन मार्शल थे ही सेट दैट कि सिविलाइजेशन मोस्ट प्रॉब्ली थ्री टू फाइव जीरो टू टू सेवन फाइव जीरो बी सी की अराउंड फ्लरिश होगी बट लेटर ऑन लेटर ऑन इसका डिवीजन कर दिया इट ऑन बेस ऑन द कार्बन डेटिंग जो सी फोर्टीन होती है उसके बेस पे इट को डिवाइड कर दिया अर्ली हड़प्पन कल्चर देन मैच्योर हड़प्पन फेज जिसको हम कह सकते हैं एंड देन लेट हड़प्पन फेज और अर्ली का टाइम डिवीजन वाज डन एट अराउंड थ्री टू जीरो जीरो टू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड बी सी ओके देन मैच्योर वाज टाइम्ड एज ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड बी सी ई टू नाइनटीन हंड्रेड बी सी ई एंड द लेट आफ्टर आफ्टर नाइनटीन हंड्रेड बी सी ई तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिविलाइजेशन दैट वॉज अप्रॉक्स हम लगभग पाँच हजार साल पुरानी सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इंडियन सिविलाइजेशन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिविलाइजेशन थी वो आज से लगभग पाँच हजार साल पुरानी है ओके okay, तो उसको हम कर रहे हैं तो जनरली वी आर डिपेंड ऑन द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स वी आर डिपेंड ऑन द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हियर अब वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक हियर जो मेजर साइट्स की अगर हम बात करें यहाँ की जो मेजर साइट्स हैं इफ़ यू रिमेंबर द मेजर साइट्स दो तो हम बात कर चुके हैं जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो ओके okay, तो बहुत सारी साइट्स वर डिस्कवर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस ओके जिनमें से कुछ आ जाती हैं गुजरात में कुछ राजस्थान में कुछ वेस्टर्न यूपी में ओके okay, जम्मू में तो मैनी ऑफ द साइट्स आर दियर ये आपको जो दिख रही हैं मैनी ऑफ द साइट्स दोज आर रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन ओके नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द मेजर द फीचर्स अब जो फीचर्स की अगर हम बात करें सिविलाइजेशन के फीचर्स की फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन क्या हैं तो मेजर फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन है जो फर्स्ट वन आता है दैट वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक जो इस सिविलाइजेशन को बनाता है दैट इज टाउन प्लानिंग तो जो टाउन प्लानिंग थी जस्ट इमेजिन कीजिए आज से पाँच साल पहले जो लोग रहते थे उन्होंने जो लेआउट बनाया था बिल्कुल बेहतरीन लेआउट और उसके हिसाब से सिटी की टाउन प्लानिंग की गई थी ओके सो दैट वाज द यूनिक फीचर ऑफ दिस दे आर हैविंग द लेआउट ऑफ द सिटीज हियर वी हैव फाउंड आउट वन एग्जांपल दिस इज द लेआउट ऑफ मोहनजुदारो तो जो उसके हिसाब से एवरीथिंग वाज प्लान बिफोर द सिटी वॉज लेड ओके सो दिस वॉज वन मेजर फीचर दैट वॉज द वेल प्लान जो उनका टाउन प्लानिंग सिस्टम था और दूसरा फीचर्स अगर आप देखोगे यू कैन फाइंड आउट इन योर बुक और वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अ रिजर्वर वाटर रिजर्वर ये जो इमेज है ये धोला बिरा के रिजर्वर की इमेज है एंड सम कॉपर टूल्स यू आर ऑल्सो फाइंड हियर जो आपको दिख रहे हैं ये कॉपर से बने हुए टूल्स हैं ऑफ दैट दैट टाइम्स सिविलाइजेशन अगर हम इसके अगले जो हैं फीचर्स की बात करें नेक्स्ट फीचर्स वॉज द स्ट्रीट एंड ड्रेन्स स्ट्रीट स्ट्रीट्स एंड एंड ड्रेन्स दिट वॉज ऑल्सो दैट इज दैट वॉज ऑल्सो मेजर फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन जो ड्रेन्स जो स्ट्रीट्स थी वो जो थी एक दूसरे को जो थे ना स्ट्रीट्स वर वेरी वाइड अराउंड जो स्ट्रीट्स मिली हैं वहाँ पर थर्टीन पॉइंट फाइव फीट टू थर्टी थ्री फीट इनका विथ है ठीक है एंड देन द स्ट्रीट्स वर जो हैं ये मोहनजोदड़ो में ये स्ट्रीट ये रोड्स की विथ है रोड्स की विथ और स्ट्रीट कहीं कहीं आपको जो मिली है दैट वाज नाइन टू ट्वेल्व फीट इनकी जो है विथ है तो ये आपके रोड्स का साइज़ है 
मोहन जोदड़ो में जो मिले हैं और ये नाइन टू ट्वेल्व फीट कहीं कहीं इनकी विथ मिली है इतनी ज़्यादा जो है स्ट्रीट्स ओके ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे वेल प्लान्ड जो था वेल ले आउट ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन साइट्स का ओके दैन जो जनरल दूसरा फीचर आता है जो टाउन्स थे टाउन्स वर इन डिवाइडेड इन टू पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था वो था सिटेडल फर्स्ट पार्ट वॉज सिटेडल ओके जिसको कि दिस ऑल्सो नोन एज पब्लिक बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग ओके एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज अपर टाउन अपर टाउन इसको कहा जाता था एंड द सेकेंड वन इज द लोअर टाउन सेकेंड वन इज लोअर टाउन एंड ये जो सिटेडल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस मिले हैं अगर हम बात कर रहे हैं मोहन जोरूर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी विल फाइंड आउट इन सिटेडल में आपको मिलेगा द ग्रेट बाथ वेरी इंपॉर्टेंट द ग्रेट बाथ एक ग्रीनरी है वहाँ पे द ग्रीनरी वाज फाउंड द ग्रीनरी एंड एंड अ लार्ज हॉल अ लार्ज हॉल लार्ज हॉल लार्ज हॉल वहाँ पे मिला हुआ है ओके देन दिस इज अबाउट द मोहन जोदड़ो तो ये जनरली जो टाउन प्लानिंग है इट हैज जनरली स्ट्रीट एंड ड्रेन्स जो कि थर्टीन पॉइंट फाइव फीट टू थर्टी थ्री फीट तक इनकी रोड्स होती थी नाइन टू ट्वेल्व फीट के ड्रेन uh, जो आपके रोड जो कि विथ तक मिली है एंड टाउन टू डिविजन्स हैं सिटेडल एंड द लोअर टाउन दीज आर द टू डिविजन ऑफ द टाउन दिस यू कैन फाइंड आउट द ले आउट ऑफ द सिटी ओके देन इनका आता है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर हाउ द देयर हाउसेज व बिल्ड तो प्लेटफॉर्म होता था मड ब्रिक प्लेटफॉर्म और उसमें एंड वेल्स व फाउंड और वेल्स जो ऐसे मिले हैं जिनकी की रीच जो है बाहर से भी हो ओके okay? एंड एक जो स्पेशलिटी है इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की दैट वॉज एवरी हाउस हैर इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद द ब्रिक्स ओके इसके ड्रेन्स आउटसाइड ड्रेन से कनेक्ट होती थी और वो जाके मेन ड्रेन से कनेक्ट हो जाती थी तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उसको लिखिए देन वी आर हैव द डिस्कशन अबाउट द सिटेडल जो अपर टाउन जिसको कहा गया है ओके एंड वी विल गो द सोशल द हाउ टू ट्रैक द सोशल डिफरेंसेज इन अवर नेक्स्ट सीरीज थैंक यू